மக்களே இப்ப இருக்கிற மாடர்ன் வேர்ல்டுல நம்ம எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அப்படின்னா நம்ம பியூட்டிக்காக தான் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான் பண்றது ஐப்ரோ வந்து குரூம் பண்றது அப்புறம் வந்து டேன் ரிமூவ் பண்றது ஒழுங்கு சரியில்லாம இருக்கிற பர்க்கில் வந்து ஒழுங்குபடுத்தி அழகுபடுத்துறது அப்புறம் வந்து மறு நிக்கிறது சொல்லிட்டு நம்மள அழகா காட்டிக்க என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுவோமோ அது எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டுமே நான் பண்ணுவோம் பட் நாம அனலைஸ் பண்ண வரைக்கும் எந்த இடத்துல இந்த எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்மே சூப்பரா பண்ணுவாங்க காஸ்ட் வைஸ் அஃபோர்டபுளா பண்ணுவாங்கன்னு கேள்விப்படும் போது நமக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா தக்கலையில இருக்கிற ஜெருஷ் டென்டோஃபேசியல் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் லேசர் சென்டர் தான் ஸோ இவங்க கிட்ட அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி வச்சு எப்படி எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்றத நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இங்க வந்திருக்கோம் ஸோ வாங்க போலாம் மக்களே இந்த ஹாஸ்பிட்டல் நீங்க போனோம் அப்படின்னா பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு அப்படி சைட்ல இருக்கிற சந்து வழியா தான் போனோம் ஸோ என்னை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் காமன் கம்ப்ளைண்ட் ஃபீமேல்ஸ்க்கு என்னென்னா ஃபேஷியல் ஹேர் ஸோ இது வந்து நிறைய ரீசன்ஸ்னால வருது ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்துட்டு வாட் வி கிவ் இஸ் டயோட் லேசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இ ஃபேஷியல் நம்ம வச்சுருக்கிறோம் இ ஃபேஷியல்னா என்னென்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லியா டி டேனிங் ப்ரொசீஜர் நம்ம சன்லைட் போகிறோம் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் சன்ஸ்கிரீனே யூஸ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் வரும்போது ஒரு டேனிங் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து இது எல்லாமே வந்துட்டு கேன் பி கரெக்டர் வித் இ ஃபேஷியல் அதே மாதிரி வி ஹவ் மெடிஃபேஷியல் சோர்ஸ் ஏஜ்டு பர்சன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் சுருக்கமாக இருக்குது ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகும்போதே கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம ஸ்கின்னில் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஸே கம்பேர் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் மொபைலோட எடுத்துகிட்டு வருவாங்க பழைய நம்ம நாடு இப்படி இருந்தாங்க இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஆக்கி கொடுங்க அப்படின்னு ஸோ வி ஹவ் சம் மெடிஃபேஷியல் இருக்கு <laughs> சிலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐப்ரோஸ் இல்லாமல் பென்சில் வச்சு ட்ரா பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ எனக்கு இதில் நேச்சுரலாகவே எனக்கு ஹேர் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இது கூட கேன் பி ட்ரீட்டட் வித் சம் கால் சார்ட் ஆஃப் ஜிஎஃப்சி ட்ரீட்மெண்ட் நேரிலே இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம கூட யார் இருக்கிறாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஜெருஸ் டென்டோஃபேசியல் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் லேசர் சென்டர்னுடைய ஓரல் அண்ட் மேக்சுலோஃபேசியல் சர்ஜன் அண்ட் காஸ்மெட்டாலஜிஸ்ட் டாக்டர் வெண்ணிலா பிளாட்பின் அவங்க தான் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்ககிட்ட இந்த காஸ்மெட்டிக் சம்மந்தமாக இது விஷயமா இவங்க எந்த மாதிரியான அட்வான்ஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் அந்த கேள்வி தான் நம்ம மேடம்ட்ட கேட்கப்பறம் வணக்கம் மேடம் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்குது இப்போ இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மக்களுக்கு வந்து இந்த ஃபேஷியல் சம்மந்தப்பட்டேனா ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டா ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகிடுறாங்க ஒரு பரு வந்துட்டா கூட அச்சுச்சோ நமக்கு பரு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகிடுறாங்க ஸோ அது விஷயமா பார்க்கும்போது நம்ம இந்த ஜெருஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ஃபேஷியல் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அதிகமாக வர்றாங்க ஆக்சுவலி பார்க்கும்போது நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் ஒரு ஃபைவ் டென் இயர்ஸ் பேக் நம்ம போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாருமே ரொம்ப ஃபேஸில் ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிறது கிடையாது ஆனால் இப்போ நம்ம ரொம்பவே அட்வான்ஸ்ட் ஆகிட்டோம் ஸோ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் நம்ம ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஃபேஸில் ஒரு சின்ன டாட் வந்தாலே அது ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க ஸோ ஈவன் ஃப்ரம் தி டீனேஜர்ஸ் டில் தி ஓல்ட் ஏஜ் வரைக்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேஸில் ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிறாங்க அதில் நம்ம இப்போ நம்ம கிளினிக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது லைக் இந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது லைக் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்ல விரும்பணும் அப்படின்னா ஃபேஷியல் ஹேர் ஃபேஷியல் ஹேர் வந்துட்டு இப்போது நம்மளோட ஃபுட் ஃபுட் ஹேபிட்ஸு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் இதனால் நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் காமன் கம்ப்ளைண்ட் ஃபீமேல்ஸ்க்கு என்னென்னா ஃபேஷியல் ஹேர் ஃபேஷியல் ஹேர்லாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சின்னில் இருக்கும் சின்னில் நமக்கு யாருமே விரும்புகிறது இல்லை இப்போ வந்துட்டு ஹேண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை லெக்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபேஸாக இருக்கட்டும் யாருமே ஹேர் இருக்கிறத யாருமே விரும்புகிறது கிடையாது இப்போ ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கிளினிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேஷியல் ஹேர் தான் நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து நிறைய ரீசன்ஸ்னால வருது ஸோ இப்போது அதில்
ஹேர் க்ரோத்தை கிரியேட் பண்ணுது ஸோ ஃபீமேல்ஸுக்கு ஒரு ஃபேஷியல் ஹேர்ன்றது வந்துட்டு ஒரு அப்நார்மல் தான் ஸோ யாராக இருந்தாலும் பார்க்கும்போது ஃபேஸ் வந்து நீட்டாக இருக்கணும்னு தான் விரும்புவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்துட்டு வாட் வி கிவ் இஸ் டயோட் லேசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த டயோட் லேசஸ்னா என்ன இப்போ லேசர்னா எல்லாருமே பயப்படுறாங்க ஸோ இப்போ இப்போ நீங்கள் கூட இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் இப்போ லேசர் அப்படின்னா ஐயோ அது வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை அது ஏதோ நமக்கு ரேடியேஷன் க்ரியேட் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு டெண்டன்சி இருக்கே தவிர யாருக்குமே அதோட அது ஒரிஜினாலிட்டி என்ன அது என்ன க்ரியேட் பண்ணுது என்ன பண்ணுதுன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியல ஸோ இப்போ நான் அதை பற்றி தான் நான் இப்போ டீட்டெயில் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ இப்போ டயோட் லேசஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது மெயினாக வந்துட்டு டார்கெட் டார்கெட்ஸ் ஒன்லி ஆன் தி ஃபேஷியல் ஹேர் ஃபேஷியல் ஹேர் அஸ் பிளஸ் எனி பாடி ஹேர்ஸ் ஸோ இப்போது அது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஹேரில் வந்துட்டு ஆக்சுவலி உள்ள மெலானியன் இருக்கும் ஸோ இது என்ன பண்ணும் ஆக்சுவலி அந்த அந்த லேசர் பீம் வந்து ஒரு லைட் எமிட் பண்ணும் ஸோ அந்த லைட் எமிட் பண்ணுறது வந்துட்டு நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துல நம்ம இப்போ இந்த இப்போ இந்த ஹேண்டுனே எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ அதில் நிறைய ஹேர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம வந்துட்டு இப்போ வி வி ட்ரை டு மூவ் த லேசர் மிஷின் அக்ராஸ் தி ஹேண்ட் இப்போ அதை மூவ் பண்ணும்போது அதில் நிறைய பீம் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த லைட் வந்துட்டு நம்ம அந்த பாடிக்கு உள்ளாடி போகும்போது அந்த லைட்டு இட் செல்ஃப் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்ட் டு ஹீட் அந்த ஹீட் வந்து என்ன பண்ணும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹேர் ஃபாலிக்கில் வந்து பேர்ன் பண்ணுது ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலி அதோட மெக்கானிசம் ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் நம்ம வந்துட்டு இந்த டெக்னாலஜி வர்றதுக்கு முன்னாடி வாட் மிஷின் வி யூஸஸ் வித் கூல் அண்ட் டெக்னாலஜி கூல் அண்ட்னு சொல்லும்போது நமக்கு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரீசிங் எஃபெக்ட் மட்டும் தான் கிடைக்கும் இது நிறைய பேருக்கு தெரியல ஸோ இப்போ வந்து லேசர் பண்ணால் நல்ல ஹீட்டாக இருக்கும் ப்ரிக்கிங் பெயின் இருக்கும் அது அப்படி பிடிங்கி எடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெண்டன்சி தான் இருக்குது ஸோ ஆக்சுவலி அது கம்ப்ளீட்லி அது வந்துட்டு அது நெகட்டிவ் தாட் அது ஸோ இங்கே நம்ம பண்ணுறது வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி வந்துட்டு பெயின்லெஸ் ஸோ இப்போ வந்துட்டு அது எவ்வளோ செஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஹேர் திக்னஸ் இப்போ ஹேர் திக்னஸ்ன்னு சொல்லும்போது இப்போ நம்ம ஹேண்டில் உள்ள ஹேருக்கும் ஃபேஷியல் ஹேருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் உள்ளவங்களுக்கும் நார்மலாகவே ஒரு ஃபேஷியல் ஹேர் உள்ளவங்களுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் உள்ளவங்க சிலர் பார்த்திங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக ரேசர் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு இப்போ நான் ரேசர் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இப்போ ரிப்பீட்டட் ரேசர் கொடுக்கும்போது என்னாகும் அடுத்து வளரக்கூடிய ஹேர் வந்துட்டு அந்த நார்மல் ஹேரை விட அதிகமான திக்னஸாக தான் அது வளருது ஸோ இதை வந்து புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேன்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல திக் ஹேராக வரும்போது நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஃபோர் செஷன்ஸ்லேயோ இல்லை சிக்ஸ் செஷன்ஸ்லேயோ கண்டிப்பாக பண்ணவே முடியாது இப்போ நார்மலாக ஒரு ஹேர் இருக்குது நான் அவங்க எதுவுமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க மேக்சிங் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ரேசஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க பட் ஸ்டில் தே வாண்ட் அ கிளீன் ஃபேஸ் ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸில் என்னென்னா நார்மலி ஒரு சிக்ஸ் செஷன்ஸ் எடுத்தாலே போதும் சிக்ஸ் செஷன்ஸ்னால் நம்ம கண்டினியூஸாக தேவைப்படாது அது எப்படின்னா நமக்கு இப்போ ஒரு ஒரு செஷன் சப்போஸ் இன்னைக்கு எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஆஃப்டர் த்ரீ வீக்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் கேப் வேணும் நமக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனுக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு சிக்ஸ் செஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது அது இப்போ அந்த செஷன்ஸ் வந்து அட்வான்ஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகும்னா ஹேரோட திக்னஸ் வந்துட்டு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணுறது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல நம்ம ஷேவ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒன் வீக்கில் வளரக்கூடிய ஹேர் வந்துட்டு அந்த செஷன்ஸ் வந்து கொடுக்க 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 அந்த க்ரோத் ஸ்பீடு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி தான் வந்துட்டு நம்ம ஹேரை வந்துட்டு நம்ம அந்த க்ரோத்தை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதுதான் வந்து டயோட் லேசஸ் வந்து இது நமக்கு பண்ணி கொடுக்குது மேடம் இப்போ இந்த லேசர் தெரப்பியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஹேர் ரிமூவல் மட்டும் முடிஞ்சிடாது அதையும் தாண்டி பிம்பிள் மருன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கேர் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா அப்போ மற்ற விஷயங்கள் போகும்போது அதில் அந்த ப்ளீடிங் ஆகிற விஷயங்கள்லாம் வரும் பார்த்திங்களா அதில் வந்து மக்கள் ரொம்பவே பயப்படுறாங்க இந்த மறு வச்சுட்டு வருவாங்க அதை வந்து லேசரில் ரிமூவ் பண்ணும்போது ஐயோ ப்ளீடிங் ஆகுமே அதை கட் பண்ணி எடுத்தா அந்த பயப்படுவாங்கல்ல ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஸோ ஆக்சுவலி லேசஸ்லேயும் நிறைய லேசஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து ஆக்சுவலி இது ஹேர் ரிடக்ஷன் லேசஸ் ஹேர் ரிடக்ஷன் லேசஸ் வந்து நம்ம டயோட் லேசஸில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு மோல் இருக்குது இல்லை
ஆக்னிஸ் கார்ஸ் சொல்றது இப்போ ஒரு இடத்துல பிம்பிள் வந்திருக்கும் அந்த இடத்துல வந்துட்டு மார்பிள் இட் இட்ஸ் நாட் பிக் ஒன் இட்ஸ் ஆக்னிஸ் கார் ஸோ அது எல்லாமே வந்து வி கரெக்ட் இட் ஃப்ராக்ஷனல் லேசஸ் ஸோ ஒன்று ஒன்றுக்கும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கு பிக்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு வி ஆர் கோயிண்ட் கரெக்ட் இட் வித் கியூ ஸ்விட்ச் லேசஸ் அதே மாதிரி ஸ்கார்ஸ்ன்றது வந்துட்டு வி ஆர் கோயிண்ட் கரெக்ட் இட் வித் சி ஓட்டு சி ஓட்டு ஃப்ராக்ஷனல் லேசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இதில் ஸ்கார் இருக்கு பட் ஸ்கார் வந்து எப்போதுமே வந்துட்டு ஸ்கின் லெவலில் இருக்காது அது எப்போதுமே வந்து ஒரு ஸ்கின் லெவலில் இருந்துட்டு ஒரு 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 டிப்ரெஸ்ட் ஸ்காராக தான் இருக்கும் எப்போதுமே ஸோ அதை என்ன பண்ணுவோம் அந்த டிப்ரெஸ்ட் ஏரியாவில் என்ன இருக்காதுன்னா ஸ்கினில் எப்போதுமே ஒரு ஃபைவ் லேயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபைவ் லேயர்ஸ்க்கு அடுத்தது கீழே அது வந்து எப்பிடமல் ரீஜன் சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்து போனால் நீங்கள் டெர்மல் ரீஜன் வந்துடும் ஸோ அதில் தான் வந்து என்னது கொலாஜன் இருக்கும் நம்ம ஸ்கின்னோட ஃபேர்ம்னஸ் எலாஸ்டிசிட்டி இது எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணுறது கொலாஜன் தான் கொலாஜன் ப்ளஸ் வாட்டர் ஸோ இந்த ஸ்கார் இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்காதுன்னா கொலாஜன் இருக்காது ஸோ நம்ம இந்த லேசர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா அது உள்ளே இருக்கிற கொலாஜனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அது ஸ்டிமுலேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்துட்டு டிப்ரெஸ்ட் ஏரியா வந்து ரீசர்ஃபஸ் ஆகி கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ராக்ஷனல் லேசஸ் வந்து நமக்கு பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ எனி கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கார்ஸ் கேன் பி கரெக்டட் வித் தி ஃப்ராக்ஷனல் லேசஸ் சி இப்போ இந்த பேஷண்ட் ஆக்சுவலி நம்ம கிளினிக் ஆக்சுவலி என்ன பிரச்சனைக்காக வந்திருக்காங்கன்னா லைக் இவங்களோட அந்த சின்னில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கார் இது வந்து எப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஷீ நவ் ஷீ இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஓல்ட் இது வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட் நைன் இயர்ஸ் இருக்கும்போது ஷீ காட் இட் அது எப்படின்னா ஏதோ சம் ஆக்சிடென்ட் ஏதோ சம் அந்த மாதிரி ஒரு இதில் ஸ்கார் ஆகி அது இப்போ என்னென்னா டிப்ரெஸ் ஸ்காராக இருக்குது ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுனா எனக்கு இதை ஃபீல் பண்ணணும் லைக் இந்த ஸ்கார் வந்து மார்க்ஸ் போயிடணும் ஸோ இது வந்து நேராக ஃபேஸில் பார்க்கும்போது அந்த தாடையோடு சேர்ந்து இந்த இடம் வந்துட்டு அப்படி குழியாகவே ஒரு ஆப்வியஸாக வெளியே தெரியுது ஸோ எனக்கு தான் மறைச்சு கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஹர் கம்ப்ளைண்ட் ஸோ இது வந்து நம்ம எந்தெந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக வந்து நம்ம அந்த அந்த ஸ்கார் மார்க்கை வந்து நம்ம லேசஸ் கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் லேசஸ்னா ஆஸ் ஏ டோல்டி ஒர்லியர் இது ஃப்ராக்ஷனல் லேசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது வந்து ஒரு டிப்ரெஸ் காராக இருக்கிறதுனால மேபி இட் வில் டேக் சம் ஒரு எயிட்லேருந்து டென் செஷன்ஸ் வரைக்கும் தேவைப்படலாம் ஸோ இப்போ அந்த ஸ்காரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த டிப்ரெஷனை வந்துட்டு நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம்னா வி ஹேவ் சம் டெர்மல் ஃபில்லர்ஸ் அந்த டெர்மல் ஃபில்லர்ஸ் என்னென்னா என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம எந்த இடத்துல வந்துட்டு நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து டெஃபிஷியண்டாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கொலாஜனை ஜஸ்ட் நம்ம அந்த இடத்துல இன்ஜெக்ட் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த இடம் வந்துட்டு அப்படியே ஃபில் ஆகி உள்ள இவங்க கிட்டே லைக் மேபி ஒரு ஒன் ஆர் டூ செஷன்ஸ் தேவைப்படலாம் பட் ஒரு செஷன்லேயே வந்துட்டு ஷீல் கெட் அ வெரி குட் ரிசல்ட் ஏன்னா வந்துட்டு டிப்ரெஷனோட அந்த அந்த மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப்பாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப டீப் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் இதில் வந்துட்டு ஃபில் பண்ண முடியாது மேபி ஒரு செஷன் இப்போ கொடுத்துட்டு இஃப் ஷீ நீட்ஸ் அனதர் செஷன் கூட கொஞ்ச நாள் கழிச்சுட்டு மேபி அனதர் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் மேபி கொடுத்துக்கலாம் மேடம் இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அந்த காஸ்மெட்டிக் லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் நிறைய அட்வான்ஸ்டு டீ டெக்னாலஜி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதில் இருந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம எந்த அளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஆக்சுவலி என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்துட்டு இப்போ நம்ம கிளினிக்கு பார்க்கும்போது வி ஹேவ் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் லேசஸ் என்ன இதையும் வந்து நம்ம லேசஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவில் வி ஹேவ் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி ஹேருக்கு வி ஹேவ் டைவோட் லேசஸ் பிக்மெண்ட்ஸ் கரெக்ட் பண்ணணும்னா வி ஹேவ் கியூ சுவிட்ச் லேசஸ் ஸ்கார் கரெக்ட் பண்ணணும்னா வி ஹேவ் சிஓ டூ ஃப்ராக்ஷனல் லேசஸ் அதே மாதிரி இன்னும் நம்ம டேனிங்கை கரெக்ட் பண்ணணும் அதர் தேன் திஸ் லேசஸ் வி ஹேவ் அதர் டைப் ஆஃப் ஐ மீன் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ பீல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வி ஹேவ் சம் கெமிக்கல் பீல்ஸ் ஃபார் பீல்ஸ் எதுக்குன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நெக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சிலருக்கு நல்ல டார்க் அடிச்சிருக்கும் நல்ல டார்க்கே நீங்கள் இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு டார்க் பேச்சாகவே இருக்கும் அந்த கழுத்தில் ஆமாம் அந்த ஷர்ட் போடுற இடத்துல ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம அதுக்கு தனியாக செப்ரேட் வி ஹேவ் பீல்ஸ் ஸோ அந்த பீல்ஸ் கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை அந்த அதை தான் தேட் வி ஹேவ் சம் ஃபேஷியல் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஃபேஷியல்னா நம்ம நார்மலாக இப்போ நம்ம ஒரு பியூட்டி பார்லர் போகிறோம் அங்கே ப்ளீச் பண்
அதே மாதிரி வி ஹவ் மெடிஃபேஷியல்ஸ் ஆல்சோ மெடிஃபேஷியல்ஸ்னா என்னென்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கல்ல ஏஜ்டு பர்சன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் சுருக்கம் இருக்குது ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகும்போதே கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம ஸ்கின்ல ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் அது ஃபோட்டோஸே கம்பேர் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் மொபைல் கூட எடுத்துகிட்டு வருவாங்க பழைய நம்ம முன்னாடி இப்படி இருந்தேன் இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஆக்கி கொடுங்க அப்படிம்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு ஸோ வி ஹாவ் சம் மெடிஃபேஷியல் அந்த ரிங்கிள்ஸை கரெக்ட் பண்ணுறது வி ஹாவ் செப்பரேட் ஃபேஷியல்ஸ் அப்புறம் காம்ப்ளெக்ஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது வி ஹாவ் செப்பரேட் ஃபேஷியல்ஸ் டோன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது வி ஹாவ் செப்பரேட் ஃபேஷியல் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு கம்ஸ் அந்த மெடிஃபேஷியல் ஓகே மேடம் பட் நீங்கள் என்னதான் இவ்வளோ தூரம் சொன்னாலுமே மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காஸ்மெட்டிக் இதெல்லாம் லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது அதோட காஸ்ட்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஆயுர்வேதிக் சித்தா அதெல்லாம் ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி லேசஸ் அவங்க நினைக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி காஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு நார்மலாக ஒரு ஆவரேஜ் மேன் அஃபோர்டபுளாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இட்ஸ் நாட் டூ மச் காஸ்ட்லி அவங்க செஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி வி டிசைட் ஐ மீன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சிக்ஸ் செஷன்ஸ் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் ரேட்டில் இருக்குன்னா செஷன்ஸ் வந்து இப்போ சில பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு பேஷன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு மேபி ஷீ இஸ் கம்மிங் ஃபார் த பாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்னா ஷீ ஷீ ஹஸ் கமிட்டட் ஸ்வீசைட் ஃபார் மோர் தென் த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ என்ன ரீசன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இப்போ உங்களுக்கு இருக்குல்ல தாடி இருக்கிற மாதிரியே ஷீ ஹாஸ் இதே மாதிரி இருக்கும் லைக் ஐ ஹாவ் தி ஃபோட்டோஸ் ஆல்சோ ஐ ஷூட் ஷீ இஸ் மேரிட் ஆக்சுவலி ஸோ அப்போ ஹஸ்பண்ட் தான் ஆக்சுவலி கூட்டு வர இருக்கும் ஸோ என்னென்னா அவங்களுக்கு வெளியே கூட்டு போக முடியல பார்க்கும்போது டெய்லி ஷேவ் பண்ணி தான் வெளியே கூட்டு போக வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அவங்க ஆக்சுவலி நம்ம கிட்ட இப்போ வந்துட்டு இருக்காங்க ஷீ இஸ் அண்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹேர் இஸ் ஆக்சுவலி ஷீ இஸ் வெரி மச் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆக்சுவலி அதாவது இங்கே ஃபுல்லாக இருக்கும் மீசாக இருக்கும் ப்ளஸ் தாடி இங்கே வரைக்கும் இருக்கும் இங்கே வரைக்கும் இருக்கும் நான் இங்கே எல்லாம் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு ஐ மீன் முஸ்தாச்சு இந்த இதெல்லாமே போயிட்டு ஷீ ஹேஸ் லிட்டில் ஹேர் கேர் மேபி தட் வில் பி இன் அனதர் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் வில் பி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரும் இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங் அது இதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வராங்க ஆக்சுவலி ஸோ அதுவும் கம்ப்ளீட்லி பெயின்லெஸ்ஸாக இருக்கா அப்படி நம்ம ஒரு செஷன் வந்துட்டு ரொம்ப டைம் எல்லாம் இருக்காது நமக்கு இப்போ வராங்க ஒரு செஷன் வந்து ஹார்ட்லி இட் டேக்ஸ் அரௌண்ட் டென் மினிட்ஸ் போதும் டென் மினிட் இப்போ ஒரு நார்மல் ஒரு ஃபேஷியல் ஹேர் வராங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸ் தாராளம் போதும் மேடம் இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் நினைக்கிறவங்க வந்து இப்போ நியர் பை சரௌண்டிங்கில் இருக்கிறவங்க வந்து இங்கே இங்கே வந்துருவாங்க பட் அது டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் சதர்ன் டிப்பில் இருக்கிறோம் லைக் கன்னியாகுமரி ஸோ இப்போ கன்னியாகுமரி டு சென்னைன்னு இது பண்ணும்போதே வி ஹாவ் இப்போ இப்போ கூட நம்ம கூட டெய்லி அப்ரோச் பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம மதுரை திருச்சி வரைக்கும் உள்ள பேஷண்ட்மே இங்கே வந்துடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் உள்ளவங்க ஆக்சுவலி தே ஆர் அப்ரோச்சிங் எஸ் கால்ஸ் நிறைய வருது ஸோ வி ஆர் டைவர்டிங் தம் டு சென்னை ஆக்சுவலி ஸோ சென்னையிலையும் கூட நம்ம வந்துட்டு இதே சேம் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வி ஆர் கிவிங் போத் ஸ்கின் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஹேர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ரெண்டுமே வந்துட்டு வி ஆர் கிவிங் ஸோ தே கேன் அப்ரோச் எஸ் எனி டைம் கால்ஸ் ஆல்வேஸ் அவைலபிள் வி கேன் தே கேன் அப்ரோச் இப்போ உங்களோட சர்வீஸில் உங்களோட ட்ரீட்மெண்ட்டில் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு பட் அதையும் நாங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பண்ணி முடிச்சோப்பா அப்படின்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் இருக்கு ஆக்சுவலி அதை சொன்னேன் இல்லை ஃபேஷியல் ஹேர் ஸோ அது வந்துட்டு ரொம்ப சேலஞ்சிங் அது ஐ மீன் இந்த மாதிரி அதாவது ஒரு ஒரு மேலோட ஃபீச்சரோட வந்தவங்கள வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் அதை அதை கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணி நவ் வி ஹாவ் ப்ராட் தம் அப் டு செவன்டி டூ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டேஜ் இட்ஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங் அது ஸோ நிறைய இடத்துல போயிட்டு அவங்க முடியாதவங்க தான் இங்கே வந்தாங்க ஆக்சுவலி ஆக்சுவலி ஐ மீன் ஷீ வாஸ் ஹேவிங் சம் இப்போ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பிசிஓடி ப்ராப்ளம் நிறைய ஃபீமேல்ஸுக்கு இருக்கு ஆக்சுவலி ஸோ பிசி வந்து இட்ஸ் அ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஸோ ஷீ வாஸ் அண்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் நவ் ஷீ இஸ் ஓகே பட் ஷீ இஸ் நாட் ஏபிள் டு கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் ஃபேஷியல் ஹேர் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இப்போ சேலஞ்ச் பண்ணி வி ஹவ் கிவன் அ வெரி குட் ரிசல்ட் ஃபார் ஹர் இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி சேலஞ்சிங் ஃபார் அஸ் நவ் மேடம் இந்த காஸ்மெட்டிக் லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மருவுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க கண்டிப்ப
அப்போ அதை வந்து சேஃப் அண்ட் செக்யூராக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா கண்டிப்பாக 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 ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இல்லை பயப்படுறதுக்கு எதுவும் மேலே எந்த ஏரியாவாக இருந்தாலும் இட்ஸ் வெரி சேஃப் டூ அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் முகத்தில் அந்த குட்டி குட்டி பொருட்கள் வரும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கிட்டே இருக்கும் அதே பொருட்கள் நிறைய வந்து வந்து கூலி மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் அது அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கம்ப்ளைண்ட்டோட நிறைய பேர் வருவாங்க நிறைய பேர் வந்துருக்கோம் நிறைய பேர் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆக்சுவலி நம்ம இப்போ டெய்லி கேசஸ் எவ்வளோ பார்க்குறோம் அதில் வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேசஸ் வந்து இந்த ஆக்னி கேசஸ் தான் ஆக்னிலே வந்துட்டு நம்ம நிறைய டிபேட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சிஷன் இதில் சொன்ன மாதிரி வெளியில் சொன்னாக்குள்ள லைக் ஆக்னிலே வந்துட்டு ஆக்னி வந்துட்டு அதை வரும் பிக்மென் பிக்மென்ஸோடு இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க பட் அட் த சேம் டைம் சிலர் பார்த்தா ஆக்னிலே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு ஆக்சுவலி சிலர் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன குட்டி குட்டியாக வந்துட்டு அப்படி போயிடும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அந்த ஆக்னியில் கூட ஐ டெல் யூ சேலஞ்சிங் கேஸ் ஆக்சுவலி ஷீ ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங் ஆனால் அவங்க வந்து கொரோனா டைமில் ஐ திங்க் ஷி ஹஸ் டேக்கன் சம் ஸ்டீம் இனோலேஷன் சம்திங் அதில் நிறைய மெடிசன் சேர்த்து எதுவும் இது பண்ணாங்க போல் ஷி ஹேஸ் அ ஃபீலிங் தட் அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு ஷீ காட் பிம்பிள்ஸ் அந்த மாதிரி ஷீ டோல்ட் இஸ் லைக் த கம்ப்ளைண்ட் வாஸ் லைக் தட் ஸோ அப்போ என்னென்னா ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங் இன் அ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் ஸ்மால் கேர்ள் அரவுண்ட் ஷீ இஸ் அரவுண்ட் சம் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அந்த ஏஜ் ஏஜ் குரூப்பில் அப்போ என்னென்னா வெளியே ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு முடியாது அந்த அளவுக்கு இருக்குது ஃபேஸ் டார்க்காக வேறு இருக்குது ஆக்சுவலி ஷீ இஸ் அ மீடியம் டோன் ஐ மீன் ஸ்கின் லைக் எப்படின்னா ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே ஐ மீன் பெரிய பெரிய பிம்பிள்ஸ் அது பார்த்தா எப்படி இருக்கும் கொப்பளம் கொப்பளமாக எப்படி இருக்கும் வெளியே ஃபேஸ் பண்ண முடியாது கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது கூட ஷீ இஸ் கோயிங் வித் அ மாஸ்க் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ என்னென்னா அவளுக்கு அது கூட கூட முடியலை இங்கே இன்னும் போரடில் வந்துட்டு நல்லா தெரியுது ஸோ அப்படின்னா ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம் ஸோ இவங்க வந்து டெக்ஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முன்னாடியே ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ என்னென்னா எனக்கு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டேன் எனக்கு முடியல எனக்கு நான் எதுவுமே வேண்டாம் இப்போ வீட்டில் ஒதுங்கிட்டேன் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமாக இருக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஷீசக்கம் அப்போ இது இந்த மாதிரி கேசஸ் வந்துட்டு நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னு ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ஆக்னிக்குன்னு வீ ஹவ் ஃபியூ இது என்ன ஹோம் கேர் இது ஸோ வந்து இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அது வந்துட்டு நமக்கு ஒரு இப்போ இந்த மாதிரி சிவியர் கேசஸ் எல்லாம் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் எடுக்கும் நமக்கு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆக்னி ப்ரூன் ஸ்கின்னு நார்மல் ஸ்கின் ஆக்குறதுக்கு ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஃபுல்லாக அவளுக்கு இங்கே டிப்ரெஷ் டிப்ரெஷன் ஆயிடுச்சு ஃபேஸில் எல்லாம் அந்த அந்த பிம்பிள்ஸ் வந்து போன இடம் இல்லாமே வந்துட்டு வெறும் பிக்மெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடம் வந்தாலும் குளி 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 ஆயிடுச்சு பார்த்தாவே அந்த முகம் ஃபுல்லாகவே அப்படியே ரொம்ப ஆக்கூட ஐ ஹேவ் ஹர் மேம் சைல்ட் அப்போ என்னென்னா நம்ம இப்போ என்னென்னா அவங்களுக்கு எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆக்னியை ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவோம் கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் வி ஆர் கோயிங் டு மூவ் வித் காம்பினேஷன் தெரப்பி அதாவது லேசஸ் வித் ஃபேஸ் ஜிஎஃப்சின்னு சொல்லுவோம் ஸோ லேசஸ்ன்றது நான் முதல்லே சொன்னது மாதிரி லைக் வராங்க லேசர் பீம் கொடுக்குறோம் அந்த ஸ்கின் ரீஃபர் ரீசர்ஃபேஸிங் பட் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சிவியர் கேசஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம காம்பினேஷன் தெரப்பியில் தான் கொண்டு போவோம் லைக் இப்போ ஒரு செஷன் இப்போ இன்றைக்கி லேசர் கொடுக்குறாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் செஷன் ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் அ மந்த் ஏன்னா ஸ்கின் வந்து ரீசர்ஃபேஸ் ஆகி ஹீல் ஆகுது இட் டேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் டைம் ஸோ இப்போ இது முடிஞ்சுட்டு ஒரு ஆஃப்டர் ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு தேர் ரிப்போர்ட்டிங் அஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா வி ஆர் கிவிங் ஏ ஃபேஸ் ஜிஎஃப்சி ஃபேஸ் ஜிஎஃப்சினா என்னென்னா நீங்கள் இப்போ ஹேருக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பிஆர்பி ஜிஎஃப்சி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதே சேம் இது கேன் பி டன் ஃபார் ஸ்கின் ஆல்சோ ஸ்கின்னில் வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா நம்ம இப்போ அவங்களோட பிளட் எடுத்துருவோம் ஸோ பிளட் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா லைக் அதுலேருந்து பிளேட்லெட்ஸ் நம்ம செப்ரேட் பண்ணி அதோட க்ரோத் ஃபேக்டர் சேர்த்து சேர்த்து இன்ஃபியூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்கின்ல எந்தெந்த இடத்துல நமக்கு டிப்ரெஷன் இருக்கோ அதில் வந்துட்டு நம்ம எதிர டமா ரூலராக இருக்கலாம் இல்லை டமா பெண்ணாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கூட எடுத்து நம்ம அதில் இன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னு அது கொலாஜன் ஃபார்மேஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஸோ அப்போ வந்து டிப்ரெஷன் ஏரியா என்ன ஆகும் ஒரு நெக்ஸ்ட் விசிட் ஒரு ஒன் மந்த் ஆகும்போது கொஞ்சம் கூட ரேஸ்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து டிப்ரெஷனில் அப்படியே ஃபில் ஆகி ஃபில் ஆகி ஓகே தான் நார்மல் ஸ்கின் ஸோ இது வந்துட்டு நிறைய பேர் வராங்க ஆக்சுவலி நிறைய பேராக டேக்கிங் ட்ரீட்மெண்ட் ஃப்ரம் அஸ் இட்ஸ் வெரி குட் ஆக்சுவலி நல்ல
அதுக்கு வந்துட்டு ஃபேஸ் ஆர் ஆஃப்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம ப்ராப்பர் ஐ மீன் ஆர் ஆஃப் கொடுத்து வியர் ரெடியூசிங் த ஃபேட் இந்த திஸ் சின் ஐ மீன் சின் ஏரியா ஸோ இந்த மாதிரி இது கூட வி ஆர் டூயிங் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் சின் எல்லாமே எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ஓகே வேறு என்ன குட்டி குட்டி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க லைக் பாடி ஐ மீன் பாடி ஷேப்னிங் இன்னும் ஒரு இது இருக்கு லைக் வி ஹாவ் சம் சேர் கால்ட் எம்பலா சேர் எம்பலா சேர் வந்து இட்ஸ் கால்ட் ஈம் ஸ்கல்பின் சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்துட்டு பியோர்லி இட்ஸ் ஃபார் ஃபீமேல்ஸ் ஆக்சுவலி ஃபீமேல்ஸ் என்னென்னா இப்போ போஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி இப்போ ப்ரெக்னன்ட் வந்து ஐ மீன் டெலிவரி ஆயிடுச்சு டெலிவரிக்கு அப்புறம் வந்துட்டு தம்மி வச்சிருச்சு குண்டா இருப்பாங்க ஸோ ஐ மீன் பாடி வந்துட்டு ரொம்ப லூஸ் இதாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம டைட்டனிங் பண்ணி ஒரு ஷேப்பிங் கொடுக்குறது வி ஆர் டூயிங் தேர் அதுக்கு வந்துட்டு வி ஹாவ் சம் லைக் எம்பலா சேர்னு சொல்லுவோம் இது என்னென்னா என்ன பண்ணுவோம்னா உங்களோட அந்த பெல்விக் மசில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் லைக் அந்த ஹிப் ஏரியாவில் ஹிப் ஏரியாவில் மசில்ஸை நல்லா டைட்டன் பண்ணி வி கெட் அ குட் ஷேப்பனிங் ஆஃப் தி அது மாதிரி போஸ்ட் டெலிவரி ஐ மீன் பேக் பெயின்றது கூட வி ஆர் ட்ரீட்டிங் வித் தேர் அதே சமயம் குழந்தை பத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல அந்த ஃபேட்லாம் நீங்க ரிடியூஸ் பண்றீங்க அது வந்து we are reducing it as well as we are giving a good tightening of the muscles okay so uh, uh, they very comfortable like uh, uh, like அந்த அந்த டெலிவரிக்கு முன்னாடி உள்ள அப்பியரன்ஸ் உனக்கு இப்ப போயிடுச்சு அப்படினு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வராங்க so அது can be easily corrected with this uh, actually என்னன்னா இப்போ like for example இப்போ சிலர் பாத்தீங்கன்னா ஐப்ரோஸ் கம்மியா இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபீமேல்ஸ்ன்னு பார்த்தா ஐப்ரோஸ் த்ரெடிங்குக்குனே ஐ மீன் டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் போயிட்டே இருக்கிற கேர்ள்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அதை ஐப்ரோஸ் அழகாக இருக்கணும் தான் எல்லோரும் விரும்புகிறாங்க ஸோ சிலர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐப்ரோஸ் இல்லாமல் அந்த பென்சில் வச்சு ட்ரா பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் வராங்க ஸோ எனக்கு இதில் நேச்சுரலாகவே எனக்கு ஹேர் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இது கூட கேன் பி ட்ரீட்டட் வித் சம் கால் சார்ட் ஆஃப் ஜிஎஃப்சி ட்ரீட்மெண்ட் ஜிஎஃப்சின்னு என்னென்னு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆக்னிக்கு ட்ரீட் பண்ணுறாப்பிலேயே நம்ம அவங்களோட ஓன் பிளட் எடுத்து தேர் கோயிங் டு டேக் டேக் ஒன்லி த பேஷண்ட்ஸ் ஓன் பிளட் ஸோ அந்த பிளட் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பிளேட் செப்ரேட் பண்ணி அதில் வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் க்ரோத் ஃபேக்டர் அதை தான் எடுத்து நம்ம வந்துட்டு வி ஆர் கோயிங் டு இன்ஃபியூஸ் இட் எந்த இடத்துல ஹேர் டெஃபிஷியண்டாக இருக்கும் வி ஆர் கோயிங் டு இன்ஜெக்ட் ஒரு த்ரீ செஷன்ஸ் தாராளம் போதும் த்ரீ செஷன்ஸ்னா அட் அன் இன்டர்வல் ஆஃப் ஒன் மந்த் கொடுக்கும்போது தேர் கெட்டிங் எ வெரி குட் ரிசல்ட் அவங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே அவங்களுக்கு வர எதுவும் தேவையில்லை பென்சில் எதுவுமே வேண்டாம் அவங்களோட இயற்கையாகவே அவங்களோட ஹேர் வந்துடும் தென் லைக் இப்போது லிப்ஸ் லிப் கரெக்ஷன் லிப் கரெக்ஷன் சொல்லும்போது எல்லாருக்குமே வந்துட்டு பிங்க் லிப்ஸ் தான் ரொம்ப இஷ்டம் ஸோ அந்த பிங்க் லிப்ஸ்ன்றது வந்துட்டு எல்லாருக்குமே இருக்காது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அப்பா லிப் பிளாக்காக இருக்கும் இந்த ஒரு லிப் வந்துட்டு பிங்காக இருக்கும் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பிளாக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இது கூட வி ஆர் கோயிங் வி கேன் ட்ரீட் இட் வித் லைக் லிப் மைக்ரோ பிக்மெண்டேஷன் சொல்லுவோம் அது கூட நமக்கு சிங்கிள் செஷன் கிடையாது மேபி இட் இல் டேக் அந்த டூ த்ரீ செஷன் அதுவுமே வந்துட்டு வி கேன் சேஞ்ச் இட் வெரி வெல் அவங்களோட நம்ம ஷேட் வந்துட்டு வேற மெனி ஷேட்ஸ் ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு என்ன ஷேட் வேணுமோ அதே மாதிரி கிவ் வெரி குட் ஷேட் ஆஃப் தி லிப்ஸ் அதுலேயும் குறிப்பாக லிப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில பேருக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதை வந்து அதில் இருக்கிற ஃபேட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலி லிப் ஃபேட்டை ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது லிப் தின்னிங் ஆஃப் தின் அந்த தின் லிப்ஸை நம்ம பல்கி ஆக்கலாம் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு ஐ மீன் லைக் அப்பர் லிப் வந்து தின்னாக இருக்கும் லோவர் லிப் வந்துட்டு ரொம்ப பல்கியாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு இதே மாதிரி அப்பர் லிப்பை ஆக்கி கொடுங்க அப்படின்பாங்க ஸோ இன் தேட் கேஸ் வி ஹாவ் சம் லைக் ஃபில்லர்ஸ் இப்போ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இலையில் நமக்கு அந்த இடத்துல நமக்கு இது இல்லை அப்படின்னா ஃபில்லர்ஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணி விடும்போது அந்த இடத்துல வந்து ஹயால் ஹயாலுரோனிக் ஆசிட்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டென்ட் இருக்கு இட்ஸ் இட்ஸ் அல்ல இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் லைக் டர்மல் கொலாஜனு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து அந்த இடத்த வந்துட்டு ஃபில் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த தின்னிங்கை வந்துட்டு பல்க் ஆக்கி கொடுக்கும் ஸோ ரெண்டுமே அப்படி ஈவன் ஆகிடும் ஈவன் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஸோ அதுவுமே வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஒரு செஷன் ஒரு டோஸ் ஃபில்லர் கொடுக்குறோம்னா இட் வில் ஸ்டே அப் டு சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் சிலருக்கு பார்த்தீங்க எங்கள் ஏஜ் எல்லாம் ஒன் இயர் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்டே ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து மேபி தேல் நீட் அண்ட் அனதர் செஷன் தேவைப்பட்டா இஃப் தே ஆர் இஃப் தே வாண்ட் தே கேன் கிவ் அனதர் செஷன் அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் சம் சார்ட் ஆஃப் போட்டாக்ஸ் இ
ஓகே மேடம் ஆக்சுவலாக ஒரு பையனா எனக்கு இந்த காஸ்மெட்டிக் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லேசர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இருக்குன்றது தெரியும் பட் நான் நினச்சதை தாண்டி இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத உங்கள் கூட இந்த டிஸ்கஷன்லாம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அண்ட் எங்களுக்காக டைம் ஒதுக்கி இவ்வளோ விஷயங்கள் எனக்கும் மக்களுக்கும் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி மேடம்